വെടിവെയ്പ്പുകൾ കൺമുൻപിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും മലയോരത്തിന് എന്നും ആശ്രയമാകുന്ന ഇരിട്ടി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് സേനയ്ക്ക് എന്നും അവഗണന മാത്രം അടിയന്തര സേവനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അത്യാധുനിക രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും സേനാംഗങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ അവസ്ഥയും ഏറെ പരിതാപകരമാണ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ മുറവിളികൾക്കൊടുവിൽ മലയോര ജനതയുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാനായി ഇരിട്ടിക്ക് ലഭിച്ച ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് സേനാംഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കടമ കൃത്യമായി നിറവേറ്റുമ്പോഴും ദുരിതങ്ങളുടെ തീരാക്കയങ്ങളിലാണെന്ന കാര്യം പലർക്കും അറിയില്ല ഇത് അറിയുന്നവർ പുറത്തു പറയാറുമില്ല ഓഫീസിലെത്തുന്ന ഓരോ ഫോൺ വിളികളും ഞെട്ടലോടെയാണ് ഇവർ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഏത് ദുരന്തമായാലും ഇരിട്ടി ഫയർഫോഴ്സ് തങ്ങളുടെ ഉദ്യമം കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കും എന്നത് ജനങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ എത്താനുള്ള ഇരിട്ടി ഫയർഫോഴ്സിന് എന്നും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത് നേരംപോക്ക് റോഡാണ് വീതി കുറഞ്ഞ ഈ റോഡ് ഇരിട്ടിക്ക് എന്നും ഒരു ശാപമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഗതാഗത കുരുക്കൽ വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന ഇവിടെ ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല നേരംപോക്ക് റോഡിനെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാലും ഇരിട്ടി പാലത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കും പലപ്പോഴും തലവേദനയാകുന്നു പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന സേനയുടെ കാലഹരണപ്പെട്ട വാഹനത്തിന്റെ വേഗത ഡ്രൈവറുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊത്ത് വർദ്ധിക്കാറില്ല എന്നതും ഒരു തടസ്സമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു മലയോര മേഖലയിലെ വീതി കുറഞ്ഞതും വലിയ വളവുകൾ നിറഞ്ഞതുമായ പാതകൾ സേനയുടെ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഓടിയെത്താവുന്ന അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള മികച്ച ചെറിയ എഞ്ചിനുകൾ പേരാവൂരിലെ സേനയിലടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും ഇരിട്ടിയെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട അധികാരികൾ മറന്നുപോയി ഇത് ചിലരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമാണോ എന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇരിട്ടി റെസ്ക്യൂ സേനയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പഴയ എഞ്ചിനുകളും ഒരു ആംബുലൻസും ജീപ്പുമാണ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഡ്രൈവർമാരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യതയില്ല ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വലിയ അപകടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ ഇരിട്ടിയുടെ സേനയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാവുകയാണ് കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെത്തിയാൽ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ശോചനീയമാണ് കഴിഞ്ഞ ദുരിതപ്പേത്തിൽ ഇരിട്ടി ഫയർഫോഴ്സ് കാര്യാലയവും വെള്ളക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നിട്ടും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നാടിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഉറക്കം കളഞ്ഞ് ഇവർ നമുക്കായി ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു അതിർത്തികളിൽ പട്ടാളക്കാർ നമുക്കായി രക്ഷാകവചം തീർക്കുമ്പോൾ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും രക്ഷകരാവുകയാണ് കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് ദുരിതഭൂമിയിൽ അല്പമൊന്ന് വൈകിയെത്തിയാൽ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ചിലരുടെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന കുത്തുവാക്കുകളാണ് സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസും എൻ സി സിയും കുട്ടി ഡോക്ടർ പദ്ധതികളുമായി സ്കൂളുകൾ മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സേനയുടെ കീഴിൽ കുട്ടിസേനയെയും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി സ്കൂളുകളും കേരള റെസ്ക്യൂ സേനയും സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കണം സേനയെ അടുത്തറിയാനുള്ള വഴി ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം കാലഹരണപ്പെട്ട പഴയ ഉപകരണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇരിട്ടി പോലുള്ള മലയോര റെസ്ക്യൂ സേനയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള നടപടിയും കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഏതുതരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ വന്നാലും ഞങ്ങൾ സജ്ജരാണെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം സേനയ്ക്ക് പകരേണ്ടത് ഭരണകൂടമാണ് ഇതിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയാൽ ഏതൊരു സേനാംഗവും ഏതു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സ്വയം മുന്നോട്ടു വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല